Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußballmanager 13 im Mikromanagement und wir haben unser Spiel hier gegen, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen und es ist ein Heimspiel im eigenen Stadion und äh, ja, die sind schwächer als wir, aber irgendwie haben wir nicht schon gegen die gespielt oder kommt das, Ach, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall ist der 15. Spieltag, ich bin irgendwie, bin ich völlig durch den Wind, total verwirrt die letzten Tage, ich bezeichne die Spiele mit dem falschen Titel, ich lade die falschen Thumbnails hoch, äh, ja, ich glaube, ich brauche bald mal Urlaub, wie auch immer, jedenfalls hier ist, ähm, ja, Carmona vor seinem dritten Ligaspiel und der spielt eben für den Verein, gegen den wir spielen und ich hoffe, die kicken wir aus dem Stadion, denn ich will gewinnen. So einfach ist das. Ich will gewinnen. So, gucken wir uns mal an, wen wir hier so haben. Äh, der Bart wird gerade wieder aufgebaut. Äh, Joaquin Adili. Adili macht sich gut. Adili wird immer stärker und macht sich gut. Kriegt Gewinnt an Form, gewinnt an Stärke, gewinnt vermutlich auch an Selbstbewusstsein. Genau, da ist er okay. Wenn er da noch ein bisschen steigt, hier noch ein bisschen steigt, erfahrungsmäßig, der geht ab, der geht durch die Decke. Das gibt unser Mann. Momentan haben wir noch extreme Schwächen und die haben wir hauptsächlich deshalb, weil der Gute so lang verletzt war und er in der Zeit einfach nicht trainieren konnte. Und ähm, ja, da sind leider ein paar Sachen auf der Strecke geblieben, kann man sagen. Was ärgerlich ist, aber naja, ist halt so wie es ist, muss man durch. So, ähm, ja. Balance und so weiter ist äh, bei ihm auch okay, Ausdauer ist top. Sprungkraft ist gut, Robustheit könnte ein bisschen stärker werden, Schnelligkeit, Antritt ist ja gut, Zweikampf könnte vielleicht ein bisschen stärker werden, dass er nicht immer einen Ball verliert, aber ich meine gut, wir haben ja hier Tripling drin, Ballkontrolle drin und so weiter, das sollte schon funktionieren, lange Pässe benutzen wir kaum, deshalb ist er da wahrscheinlich mit am meisten abgestürzt. Und ähm, ja gut, das sind halt auch Fähigkeiten, äh, wenn er nicht spielt, äh, dann gehen die natürlich runter, das ist ganz klar, ich meine, der muss schon spielen, um in Form zu bleiben und die Fähigkeiten zu behalten, äh, vor allem wenn die Fähigkeiten keine Trainingsfähigkeiten sind, sprich, wenn er die nicht trainiert. Gut, äh, puh, ja, ich bin am überlegen, ob wir Barz einsetzen sollen. Fit ist er ja. Joaquin ist natürlich ein super rechter Mittelfeldspieler. Da kommt der Barz noch nicht ran. Allerdings ist der Barz natürlich ein bisschen jünger, weil Joaquin ist ja 33 und Barz hat natürlich mehr Talent. Und wenn wir die Leute aufstellen, die mehr Talent haben, besteht natürlich die Chance, dass die Umwelten besser werden, dadurch, dass sie Spielpraxis bekommen. Also setzen wir Joaquin auf die Bank. So leid es mir tut für den Arm. Ähm, so langsam, ähm, ja, wie soll ich sagen, landen so einige auf der Bank, wo ich der Meinung war, dass wir die ganz gut gebrauchen können. Schade eigentlich. Gut, in der Jugendmannschaft wollte ich auch mal gucken hier. Ähm, Rechts, Rechte, äh, Rechtsverteidiger 51 hat ein gutes Talent, wird nächstes Jahr auch noch in der Jugend spielen. Mmh, rechtes Mittelfeld hat ein gutes Talent, wird nächstes Jahr noch in der Jugend spielen, weil er ist ja erst 16. Mmh, das ist auch ein rechter Mittelfeldspieler, der ist das letzte Jahr in der Jugend und der wird sich auch nicht stark verbessern, deshalb werden wir den auch nicht übernehmen. Beziehungsweise wir müssten mal gucken, nee, macht keinen Sinn den zu übernehmen. Wir versuchen ja gerade auch die zweite Mannschaft loszuwerden. Wir müssen uns nächstes Jahr darauf konzentrieren, dass wir gute Leute in die zweite Mannschaft kriegen, ähm, damit wir dort sozusagen die Sache halten können. Der hier steigt nächstes Jahr auf. Mhm. Wenn der allerdings ein guter rechter Mittelfeldspieler ist, und das ist er ja jetzt schon mit 61, also das heißt, wenn wir den weiter auf dem rechten Mittelfeld extremst gut einsetzen können, dann wird er natürlich ähm, durch die Decke gehen. Vielleicht sogar 65 oder sowas sein oder vielleicht sogar schon auf die 70 zu. Da ist er natürlich potenziell, genau wie der hier, nicht ein Kandidat für die A-Jugend, sondern für die zweite Mannschaft. Also wir müssen jetzt schon mal gucken, wie wir nächstes Jahr auch die zweite Mannschaft ähm, organisieren, weil die zweite Mannschaft, die steht ja äh, auf einem Aufstiegsplatz in die zweite Liga. Die haben ja gerade mal drei Spiele, zwei Unentschieden, einen Verlust und äh, der Rest alle Siege. Und ähm, da müssen wir natürlich gucken, wenn die denn nächstes Jahr aufsteigen, und da besteht ja die Chance dazu, äh, mit, mit den Leuten, die wir jetzt hier haben, werden wir da wahrscheinlich äh, nicht viel reisen, weil manche davon sind schlechter wie unsere Spieler, die wir in der B-Jugend haben. Und ähm, 
wir müssen hier dann einen Kader aufbauen mit talentierten jungen Spielern, die in der zweiten Mannschaft, in der zweiten Liga kicken. Und ähm, da werden natürlich so Kandidaten, die, ja, wie soll ich sagen, also die gut genug verklickt, Entschuldigung, die gut genug sind hier in dem Bereich und auch in der A-Jugend, das sind natürlich Kandidaten, die dann hochgezogen werden. Also ähm, in der A-Jugend ist kein einziger dabei, den ich hochziehen könnte. In der B-Jugend habe ich da gleich... Ähm, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ihn hier und ihn hier. Ja, beides über 60. Also über 60 müssen sie schon haben, dass sie in der zweiten Mannschaft spielen können bei uns. Und ähm, das sind natürlich Kandidaten, die dann nicht in die A-Jugend aufsteigen, sondern in die zweite Mannschaft aufsteigen. Und ähm, warum soll ich einen, der rechtes Mittelfeld ist? Ähm, also wenn ich denke, auf Rechtsverteidiger umschul. Ähm, er hat jetzt Werte, die ihn verdammt gut machen im rechten Mittelfeld. Also eine 61, als Rechtsverteidiger ist er eine 54 und ich müsste anfangen mit Manndeckung, mit Grätsche, die Werte erstmal hochzubringen. Äh, er hat hier Werte, die sind super. Ja, ich meine, Flanke 73, Flanke 73, so jemand stelle ich doch nicht als Rechtsverteidiger auf. Gut, ich könnte sagen, Rechtsverteidiger geht weite Wege und spielt da vorne Flanken, aber äh, ich verbiete meinen Leuten ja vorzugehen aus gewissen Gründen, sag ich mal, damit ja hinten halt nicht so die Tür offen steht. Und ähm, also ich würde den Ungarn als Rechtsverteidiger einsetzen. Da soll mal schön äh, rechtes Mittelfeld trainieren, damit er ein starker rechter Mittelfeldspieler wird. Und wir dann entsprechend den in die zweite Mannschaft schieben können. Wir müssen ja langfristig denken, wir müssen weitläufig denken und wir müssen zusehen, dass wir eine Wahnsinnstruppe hier aufbauen. Äh, ihn hier können wir übrigens äh, zur Laie anbieten. Das ist natürlich sehr schön. Ja, denn wir haben so viele rechte Mittelfeldspieler in der ersten Mannschaft derzeit, dass ich überhaupt keinen blassen Dunst habe, äh, wo der Erfahrung sammeln soll. Und ähm, den werden wir vermutlich an Karlsruhe SC dann verleihen in der Winterpause, äh, damit er da ein bisschen Erfahrung sammelt. Ähm, hier sehe ich jetzt erstmal keine Talente. Die müssten wir mal scouten. Ja? Also es hört sich jetzt hardcore an, aber ich glaube, ich gehe mal ins Scouting und sag mal einem von meinen Jungs hier. Hm, die Frage ist nur wem. <lacht> Das ist natürlich auch immer so ein Problem. Die Frage ist dann wieder, wem? Äh, gut, die sind noch unterwegs. Also wenn einer von den Jugendspielern hier, äh, Jugendscouts hier äh, praktisch aufgibt und keinen Auftrag mehr hat, äh, dann bin ich geneigt, da mal einen auf den Karlsruher SC zu hetzen, da ich mal den ihre Mannschaft kenne, weil es ist natürlich schon blöd. Äh, ich habe mit denen ein, ein Abkommen, könnte mir Leute von denen holen und ähm, Weiß nicht, wie stark die sind. Das ist natürlich äh, suboptimal. So, 527.000 sind für die Infrastruktur ein bisschen wenig. Ich habe da ganz nette Informationen gekriegt. Da will ich jetzt doch tatsächlich nochmal reingucken. Also hier gibt es äh, Vereinszentrum, ist Bedingung ab einem höheren Level. Also noch haben wir das nicht als Bedingung, glaube ich. Trainingszentrum Level 6 wird auch später eine Bedingung. Ich meine, noch haben wir Level 6, glaube ich, oder? Wir sind, ja genau, wir sind Level 6. Das heißt, also, noch können wir ausbauen, ohne dass wir Abhängigkeiten äh, haben, die dann aufeinander aufbauen. Aber, naja, warten wir mal ab, ob wir überhaupt so weit kommen. Vielleicht werden wir vorher ja auch gefeuert oder kriegen ein so gutes Angebot von irgendeinem anderen Club, dass wir der Meinung sind, dass wir unser Engagement hier in Malaga beenden. Das kann natürlich auch sein. Gut, wir gehen nochmal in die erste Mannschaft, denn wir müssen ja die Aufstellung machen. Ähm, beziehungsweise die Aufstellung haben wir gemacht. Wir müssen noch die Siegprämie vergeben. Ich würde mal sagen, da hauen wir mal wieder volle Kanne rein. Wir müssen gewinnen, wir müssen punkten. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, und wir werden auch mal die Außen beobachten, wie weit die vorgehen. Also, äh, das werde ich mir jetzt mal angucken. Ähm... Ich bin gerade am überlegen, ich, irgendwas wollte ich noch machen und jetzt habe ich schon wieder verduselt. Genau, Sponsor. Sponsor. Hat der Sponsor schon Karten? Der hat schon Karten. Okay, gut, dann würde ich sagen, starten wir rein hier ins Spiel. Gucken uns an, wie wir uns schlagen hier gegen die Jungs aus dem Ort, den ich nie aussprechen kann. Spiel natürlich ein 3D-Spiel und sagen unserer Mannschaft hier, ähm, heute will ich sehen, dass ihr Gras frisst. Oder ich will heute sehen, dass ihr Gras frisst. Das ist ein guter Spruch.
Der pusht da auch noch so ein bisschen das Letzte an Energie aus denen raus, denn wir wollen, dass die sich heute extrem gut präsentieren und ähm, da legen wir auch Wert drauf. Die letzten Tage, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, bin ich extrem viel am Recherchieren, was FM14 angeht. Äh, bisher schweigen im Walde. Ich habe jetzt noch die letzte Hoffnung. 10. Juni E3 Pressekonferenz von EA, dass da was gesagt wird. Und ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, entweder gibt das eine bombastische Nummer, die so hammer cool wird, dass man da vorab noch nicht die Spannung rausnehmen will. Oder es gibt eine totale Flumpe. Und wenn das überhaupt nichts wird, dann dann wird schwer. Dann wird es extrem schwer. So, gucken wir mal hier, wie das Spiel sich hier so, so anbietet. Wie es so losgeht. Wow, Shark hält sehr gut. So, Nacho vor. Genau, wunderbar. Lass uns Ball laufen. Fabrice. Oh. Metall. Fabrice schießt gegen die Latte. Er ist halt noch nicht so weit, um in der ersten Liga wirklich als Scorer zu fungieren. Das macht dafür unser Orhan Mustavi recht bravourös und das sogar am rechten Fuß, wenn ich es richtig gesehen habe. In der achten Minute direkt zum 1 zu 0. Ja. Also wenn, wenn wir jetzt mal Spanisch nehmen würden, dann wären die Doppel-Ls wären J. Also Vaya Dolit, Vaya Dolit oder sowas wird das wahrscheinlich ausgesprochen. Vaya, also auf jeden Fall Vaya Dol, Dolit oder Dolit, also eins von beiden. Das war Handspiel, gibt Freistoß für uns relativ zentral vom Tor. Uh, das hätten Dotzelball ins Tor geben können, äh, leider nicht. <lacht> So, aber wir haben schon wieder einen Ball. Portillo baut auf. Mustafi trippelt. Mustafi ist durch. Mustafi wird gefault. Gibt gelbe Karte hier. Der sagt, ich habe einen Ball gespielt. Aber <lacht> hat der Schiri leider ein bisschen anders gesehen. Und äh, wieder zentral vom Tor. Allerdings ein bisschen weiter weg vom Tor. Jetzt bin ich mal gespannt, was er da draus macht. Wieder in die Mauer. Aber Adili. Wow. Adili schließt ab. Torhüter wert ab. Wenn ich das richtig gesehen habe. Gibt es Eckball. Standards über Standards. Mal gucken, was daraus wird. Oh, Wolle abgezogen. Portillo und schießt Mustafi an. Das war ungut. So, jetzt hier. Oh oh. Camacho. Defensives Mittelfeld. Kommt mit zurück und klärt. Sehr schön gemacht. Da hat er aufgepasst. Super. Barth setzt sich durch. Barth ist schneller als die alle. So, Mustafi. Mustafi wird gefault. Diesmal schon wieder. Diesmal aber kein Freistoß. Tja, sofern die aus der Entfernung äh, weiter aufs Tor schießen, mache ich mir wenig Sorgen, äh, weil meine Abwehr das relativ gut macht, von der Entfernung her. So, da, Fabrice auf Mustafi, Mustafi. Kein Tor, leider, leider kein Tor. Immer noch eine dünne Führung mit 1-0, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn das hier so weitergeht, ui. Sands oder Sands, Science, keine Ahnung, macht hier einen Foul, aber schön aufgepasst hier. Den hat er sogar rausgehauen und dann stellen sie hier den anderen abseits. Sehr schön. Also er hat sich gut eingefügt hier. Ist ja noch ein recht junger Spieler. Mords Talent, aber kaum Spielstärke, aber gute Fähigkeiten. Und deshalb setzen wir auf den Fabrice und Mustavi in die Arme von Torhüter Bravo. Heißt der Bravo? So sah es zumindest in dem schnellen Bewegung hier des Bildes aus. Das ist eine krasse Geschichte, wie die hier spielen. Oh Mann, Fabrice. Da hätte einfach noch... Wie muss Davi hier den Ball annimmt? Das ist ja schon... Also der hat sich ja zu einem Weltklasse-Spieler entwickelt hier. Das ist ja echt der Wahnsinn. Habt ihr das gesehen? Dann nimmt er den Ball an, lässt ihn hochspringen und geht hinterher. So, die Noten sehen insgesamt gut aus. Äh, Seins ähm, ist der schlechteste mit einer 4,0. Das geht besser, da bin ich mir sicher. Ähm, wir motivieren mal die, die nicht ganz so gut sind. 
Ähm, dann können wir vielleicht noch zusätzlich hier ein bisschen, ähm, ja, Fabrice, können wir vielleicht noch mal ein bisschen motivieren und ähm, Adili können wir vielleicht noch mal ein bisschen motivieren. Weil da geht Selbstvertrauen hoch und wenn Selbstvertrauen noch besser wird, dann ist das gut. Für die Frische machen wir auch was. Ähm, da machen wir die drei schlechtesten, die massieren wir. Und da kommen die auch hoch und ähm, da passt das schon. Halbzeitansprache sagen wir, ähm, ja, lass uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Dann gehen wir wieder auf den Platz und gucken, wie das Ganze weitergeht in der zweiten Halbzeit. Bisher habe ich wenig zu meckern. Wir haben ein paar Torchancen liegen lassen, die wirklich gut waren. Und da macht das Fabrice, der Abstauber. Da hat er sich einen Fehlpass gekrallt und schießt ins Tor. Und da hat der Torhüter natürlich so gut wie keine Chance. Da sehen wir es. Fehlpass direkt in die Mitte im Zentrum. Ennington antritt sich rum. Ein Schritt Richtung Tor und zieht ihn ab. Hammer cool. So, Mustafi, Mustafi und Foul und... Gibt das Elfer oder Freistoß? Ich würde sagen Freistoß, ja. Der ist mal über die Mauer gekommen, aber da war Bravo wieder da. Heißt der überhaupt Bravo? Ich, ich habe immer noch nicht richtig gesehen. Ich glaube, der heißt Bravo. Macht er echt bravourös. <lacht> Blödes Wortspiel. So, jetzt aber hier Portillo, Mustavi. Mh, Mustavi verliert den Ball. So, aber Camacho holt ihn wieder, wird gefault. Barz, Fabrice, Fabrice, Mustavi und 3-0. Was eine Hereingabe hier vom Elva. Kommt da richtig weit von Torhüter. Sehr schön gemacht. Die sind schnell. Unsere Jungs sind schnell. Das ist das, was hier den Gegner eindeutig überfordert. Die sind überall. Ja, auch hier wieder. Uh. Ja, gut. Lässt sich unser Anfänger ein bisschen ausspielen. Aber gut, das kommt noch mit der Zeit, die Erfahrung. Adili hier, zack, aussteigen lassen. Da kommt keiner hinterher. Der ist völlig frei. Kann dann schön die Flanke schlagen. Und Barz auch. Barz hilft hier bei der Verteidigung. Unglaublich, wie weit er zurückkommt. Und vor allem in welchem Tempo. Der war eben noch vorne im Angriff. Schwupp steht er hinten in der Verteidigung. Finde ich super. Hier, Barz. Cool gemacht. Adili. Oh, böse Kretscher. So, Mustavi auf Barz, Barz trippelt und... Was ein Ding jetzt von Fabrice. Vorlage, Barz, guckt euch das an, er trippelt ihn aus, hart der Ball hier in die Mitte, Wolle abgezogen, der Tor, der ist noch dran, keine Chance ist er drin. 4 zu 0, alter Falter. Unsere jungen Wilden. Ja, ich glaube, den nehmen wir mal runter, dass der sich da nichts tut. Und ähm, auch hier bin ich am überlegen, Joaquin für Adili zu bringen, um Adili noch ein bisschen zu schonen. Der war ja erst vor kurzem angeschlagen. Und ich glaube, den Micheles holen wir mal rein hier für den, der uns hier eine Note 4 produziert, dass der auch nicht überfordert wird, sage ich mal. Dann machen wir mal drei Wechsel in der Mannschaft. Ich denke, das passt schon. Und wir müssen dran denken, dass wir Willi bald mal eine Einsatzchance geben. Also das ist ähm, auch noch so eine Sache. Das darf ich nicht vergessen. Also ein paar Einsätze braucht er noch die Saison. Aber wir haben ihn auch schon zwei, dreimal eingesetzt bis jetzt. Aber so ist es nicht. Also der hat da schon ein paar Einsätze. Äh, haben wir noch ein paar drauf, bis er sich bedankt? Ich glaube, der hat sich sogar. Hat er, nicht, hat er sich nicht sogar schon mal bedankt? Hm. Ja, 4 zu 0. Das hätte ich mir jetzt nicht träumen lassen. Also das lief jetzt richtig gut. Und jetzt ist Taffe natürlich auch noch da und versucht er jetzt auch noch ein bisschen mitzumischen. Tja, was wir auch mal machen können, um die Abwehr jetzt völlig zu verwirren. Wir können mal die Stürmer tauschen. Weil der Taffer ist ja eigentlich, ähm, der, der ist ja so viel links gewohnt. Der hat ja so gut wie gar keinen rechten Fuß. Und dann kann der sich mal auf die linke Seite begeben. Da hat er vielleicht eher mal eine Chance, ein Tor zu machen noch. So, Taffe auf Mustavi. Mustavi ist durch und 5-0. Knall hat hier im Zentrum. Bang. Gott, jetzt werden sie aber abgeschossen hier, die. 
Ich könnte mir schon fast leid tun. Also ich meine, 5-0 ist natürlich jetzt schon echt Hardcore. Aber ich meine, unsere Verletzten sind zurück, unsere Topspieler sind da. Unsere Jungen haben sich, ach, guckt euch das an. Guckt euch das an, muss da, wie wir den Ball gerade so springen lässt, gar nicht annimmt, nur so ein bisschen weiter reicht. Die Abwehr sich schon in seine Richtung äh, orientiert hat und dann nimmt Taffer den Ball und schießt ihn aufs Tor. Unglaublich. Die Jungs werden immer besser. Kriegen immer mehr Teamplay. Hier sehen wir es auch nochmal. Wie die Tore gefallen sind. Das ist also... Hat schon was. Hat wirklich schon was. Hier auch. Die, dieser Pass zwischen den Verteidigern durch. Auf den total freistehenden. Und hier auch totaler Volley. Ne? Der nimmt den Ball, der ankommt, aus der Drehung. Und hier setzt er sich schön durch. Und peng. Ja, das waren unsere fünf Tore, alle schön rausgespielt, bin ich echt happy und wenn man sich da noch so die ein oder andere Szene anguckt, da pff, Lattentreffer, das hätte, hätte schon drin sein können. Hier Adili mit einer wunderbaren Hereingabe, angenommen und dann Handspiel, also da war er auch schon dabei, den weiterzugeben. Tja, oder hier, aufgelegt, aufgelegt und abgewehrt. Also das hat schon was, dieses Annehmen vom Ball oder hier Hackentrick, habt ihr das gesehen? Also nimmt den Ball, leitet ihn weiter. Also total krass, was die hier für Fähigkeiten entwickeln und wie die da anfangen zusammenzuspielen und Tore zu erzielen, ist schon der Knaller. So, wir sind äh, Dritter in der Liga, haben mittlerweile ein paar Siege errungen, zum Glück haben 31 Punkte, ist gar nicht mal so schlecht, immer noch 8 Punkte hinter Barcelona. Gut, dass wir hier kein Meister werden, das war uns klar. Sechster ist das Tabellenziel. Wir befinden uns gerade auf einem guten Weg, die Zielsetzung sozusagen hier einzuhalten. Unsere Chancenverwertung ist ein bisschen mau. Mit 159 Chancen und gerade mal 26% verwertet könnte ein bisschen besser sein. Da hatten wir schon über 33%. Tja. Spielstatistik, ähm, ich glaube, das sagt alles, oder? Camacho, Adili, Mustafi, Fabrice und Barz in der Mannschaft des Tages. Das, das sagt alles. Gucken wir nochmal, wer unser bester Spieler war. Ja, Mustafi war bester Spieler. Die hier unten haben leider gar keine Noten gekriegt. Und bei denen war es Bravo der beste Spieler. Da sind Leute dabei, die haben Sechser, Sechser Benotungen gekriegt. Ey, alter Falter. Denen haben wir aber wirklich, die, die kamen ja gar nicht so zum Spielen. Ja, die Teamleistung 2,41 ist auch hervorragend mit 52% Ballbesitz und hier mit drei Toren jagt Mustavi Messi. Und ähm, das ist schon das ist schon ein hartes Stück. Also ich meine, dem fehlen jetzt noch drei Tore. Äh, da braucht einfach nur mal Messi irgendwie nicht spielen zu können. Dann braucht Mustavi noch drei Tore und dann ist er auf Messi-Niveau. Das wird natürlich einen Marktwert extrem steigern, wenn der in der Liga Torschützenkönig wird oder oder Zweiter oder so irgendwas. Das wird einen Marktwert natürlich enorm steigern. Oh, 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 ja. Da muss ich wieder ein bisschen äh, Musik rauscutten im Nachhinein. Ja, Weltfußballer, drei Kandidaten gibt's. Ich bin mal gespannt, wer dabei ist. Vielleicht können wir auch einen stellen. Soldado, okay. Den haben wir ja schon weggebügelt eigentlich. Hikwain, okay. Der ist auch hinter, hinter Mustavi. Ja, jetzt kommt natürlich noch Messi wahrscheinlich. Wer sonst? Oh, nee. Ähm, Cavani, okay. Das wundert mich jetzt. Ich hätte jetzt... Äh Fest damit gerechnet, dass hier irgendwie noch ein Messi oder ein Cristiano Ronaldo dabei ist. So, und der Sieger? Der beste Spieler der Welt. Das macht es aber spannend. Soldado. Tja. Super, ich bin mal gespannt, wann wir einen stellen. Wir könnten den natürlich auch von dieser Stelle hier dem Spieler aus Valencia. So, die Musik muss ich wieder, damit es keinen Stress gibt, rauscutten, wie das immer so ist. Und da spielen wir am Dienstag, spielen wir schon gegen Sevilla. Wie, wie kommt das? So, Sponsor bezahlt Siegprämie, weil wir gewonnen haben. Sponsor ist total zufrieden. 
Image hat zugelegt, riskante Ansprache erfolgreich, Mannschaft der Woche, fünf Spieler, die wir loben müssen. Der absolute Wahnsinn. Ja, dann ähm, gehen wir mal hin, Spielergespräch. Super, letztes Spiel. Zwei Moralpunkte, sehr schön. Da müssen wir mal vorsichtig sein, wenn wir das so einem sagen. Äh, nicht, dass er da größenwahnsinnig wird und durchdreht. Mustavi gewinnt auch zwei Moralpunkte. Adili, dem wird es besonders gut tun, wenn wir den loben. Äh, ja, super. Können wir natürlich nicht wirklich loben. Also sagen wir, du hast gut trainiert. Gibt drei Punkte. Barz, Spielergespräch. Was können wir dem sagen? Super letztes Spiel. Das ist natürlich für Selbstbewusstsein auch gut, wenn wir die da loben. Kriegen sie Moralpunkte und Selbstbewusstsein. Das ist natürlich ähm, super. Tja, die Mannschaft hat gut gespielt. Da ist es leicht, das ein oder andere mal zu glänzen. Er gewinnt zwei Moralpunkte. Die Einstellung gefällt mir. Also wenn er die Mannschaft noch mit ins Boot nimmt. Es gibt ja Spieler, wenn man die lobt, dann drehen die völlig am Ast und dann ähm, wirkt sich das auch negativ auf die aus. Ähm, haben wir hier zum Glück nicht. Gut, das Hinspiel gegen Sevilla haben wir ja 2 zu 0 gewonnen. Ähm, mal gucken, was wir da machen. Ob wir da vielleicht sogar mal unserem Willi die Einsatzchance geben. Ich weiß nicht, ob das als Pflichtspiel zählt. Also ob das gezählt wird als ähm, Einsatz oder nicht, da müssen wir mal genau schauen. Ähm, naja, wie auch immer. Jedenfalls kümmern wir uns darum dann in der nächsten Folge. Und äh, bis dahin, äh, bis dahin, also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Nick Frei zockt Fußballmanager 13. Mikromanagement, wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.